असलमकुम प्रिय दशम वोकेशनल श्रेणी शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा सबा कम आशा करी सबा भलो आसो सुस्थ आसो आलहमदुल्लो भलो आसि बंधुरा तुम्हारे जो और क्लस नहीं आसलम ये क्लस एस एस सी दूहजार उन्नीस बोर्ड कोर्स समाधान कर देव हमें क्लस तो क्लस टी अनेक इम्पर्टेंट है तुम्हारा कथागुल्लो अवश्य मन दिए शुन तो कथा ना पेड़ चले आ मूल पड़ा दिखे हमें ये पैसेजा तुम्हारा देखते पड़ते सो ये पैसेजर अन्सार कर देव क्वेश्चन नम्बर वन एर अन्सार आगे कर दीची चले आ मूल पड़ा दिखे पैसेजा ना पड़े हमें अन्सार कर देव तुम्हारे हमारे प्रथम प्रश्न हो देखो ये ए नम्बर एखे कि बोलते देखो टोटी फार्स्ट फेब्रुआर इज एनुअलि अबजार्व उत्तर हे इन बांगलेश कारण ये एकुशे फेब्रुआर क्योंकि बांगलेश पालन है जदिव यूनेस्को ये कि स्वीकृति दिए से तो बांगलेश शुद्ध ये पालन कर देखो दो नम्बर प्रश्न पीपल भिजिट द शहीद मिनार पीपल भिजिट द शहीद मिनार लोक शहीद मिनार्ट के भिजिट कर परिदर्शन कर कौन बा उत्तर हे थ्री नम्बर बेयरफुट तुम्हारा इन्हें देखते पारो ये लेखा रही है बेयरफुट ठीक है सकाले लोक बेयरफुट खालीफाए शहीद मिनार जाए तीन नम्बर प्रश्न देखो तीन नम्बर जेटा इन द मर्निंग अफ टोटी फार्ष्ट फेब्रुआर पीपल सिंग उत्तर हो मर्निंग संग है मर्निंग संग तर देखो चार नम्बर एक सर जा ओके चार नम्बर की बोलते देखो चार नम्बर प्रश्न हो रहा ऑन टोटी फार्ष्ट फेब्रुआर पीपल पुट ऑन उत्तर हे ब्लैक बेजेस ये तुम देखते ही पाच तुम्हें दे देखा दीची सरसि ब्लैक बेजेस तो शिकार्थी बंधुरा तुम्हारे और एक बार ये उत्तरगुल शिखा दीची जाते तुम्हारे सुविधा है तो आर देखा दीची अच्छा हमारे एक नम्बर एम सी किबर उत्तर हे इन बांगलेश पीपल इन टोटी फार्स्ट फेब्रुआर इज एनुअलि अबजार्व उत्तर इन बांगलेश देखो पीपल भिजिट द शहीद मिनार उत्तर बेयरफुट तीन नम्बर प्रश्न इन द मर्निंग अफ टोटी फार्ष्ट फेब्रुआर पीपल पुट सिंग उत्तर मर्निंग संग शोक गान गाय टोटी फार्ष्ट फेब्रुआर पीपल पुट अन उत्तर ब्लैक बेजेस शिक्षार्थी बंधुर आशा करी तुम्हारे बोर्डर जो चार्ट एम सी की तुम्हारा बुझते पे छो एन तुम्हारे क्वेश्चन नम्बर टू एर अन्सार कर ठीक है तेल वन नम्बर शेष हमें टू नम्बर जाम तुम्हारे उत्तरगुल देखा देव ए देखो तेल एक नम्बर प्रश्न कि ह्वाट डू द पीपल प्लेस एट द शहीद मिनार तुम्हारा आगे लिखे द पीपल द पीपल पुट द पीपल सरि प्लेस द पीपल प्लेस ये प्लेसर पर देखा ये लेखा आखने रेत ये शब्दा के बसिए दे दीपल प्लेस रेत रेत तपर हे एट द शहीद मिनार्टस तपर लिखे दे शेष पर्त उत्तर हो जाए तेल आबाते द पीपल प्लेस ये शब्द के बसाय दीबा रेत तर एट द शहीद मिनार हमारे दुई नम्बर प्रश्न एक तुम्हारा देखो दुई नम्बर प्रश्न कि बोलते बंधुरा हुआई आर भेरियस प्रोग्राम्स अर्गानाइज उत्तर तो तुम्हारा आगे लिखे भेरियस प्रोग्राम्स ये लिखे भेरियस प्रोग्राम्स हमें सरसि देखा दी तुम्हारे भेरियस प्रोग्राम्स ये आ देखो भेरियस सरि भेरियस प्रोग्राम्स तरह एक बसाय दीवा आर अर्गानाइज इन रिमेम्बरस वाक्य अंश से जहाँ से बसिए दे तेल ये हे कत नम्बर प्रश्न उत्तर है ये हे बी नम्बर प्रश्न उत्तर है तेल ये हलो ए नम्बर और ये हे कत नम्बर ये हे बी नम्बर प्रश्न उत्तर क्यों तुम्हारा लिखे क्या भाव ये भेरियस शुरू कर अच्छा देखा दीजिए भेरियस दिल एट से बी नम्बर तर देखो तीन नम्बर प्रश्न हाउ इज टोटी फार्ष्ट फेब्रुआर अबजार्व इन बांगलेश भाव एकुशे फेब्रुआर बांगलेश पालन है बंधुरा तुम्हारा कि भाव लिखे देखो अभी तुम्हारे देखा जा उत्तर हे जेखान तुम्हारा लिखते पो ये पीपल वायर ब्लैक बेजेस एंड गो टू द शहीद मिनार ये जा पूरा लाइन तुम प्रथम लाइन के लिखे दे अनेक दूर तुम्हारा लिखते पो जो बांगलेश लोक जन कि शहीद मिनार कि एक फेब्रुआर पालन करें और तरह एक बारे लास्टर प्रश्न देखो ह्वाट इज दर अफ टोटी फार्स्ट अच्छा इन्हें एक बस देखो सी नम्बर हाउ इज टोटी फार्स्ट फेब्रुआर ये क्योंकि तुम्हें बोले जो पीपलरा ये हलो कत नम्बर रिक करते हलो सी नम्बर प्रश्न उत्तर सी 
আচ্ছা সি নম্বর প্রশ্ন উত্তরটা আবার দাগ দেই সি এবার ডি নম্বর প্রশ্ন উত্তরটা কি হোয়াই ইজ 21 ফেব্রুয়ারি অবজার্ভড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এইটা হচ্ছে ডি নম্বর প্রশ্ন উত্তর এই যে ইউনেস্কো থেকে শুরু করে এই যে ডি নম্বর প্রশ্ন উত্তর হবে ইউনেস্কো দা ইউনেস্কো ইউনেস্কো অন 17 21st February as the International Mother Language Day in recognition of the sacrifices of the uh, martyrs of the rightful place of Bangla. Now, I am going to tell you what February is in February. Why is it Palon Kano? Why is it Palon Kano? Why is it Palon Kano? Why 21st February is observed worldwide because because the question is because the question is because the UNESCO uh, proclaimed 21st February as the International Mother Language Day. This is the last year of the last year. What is the year of the language movement? This is 1970. This is the प्रॉब्लम होता है से, ओके, लास्ट टाइम पोषण उत्तर टाइम होते हैं, 1952 इस द ईयर ऑफ लैंग्वेज मूवमेंट, अभी यहाँ पर वो बोलते हैं से लास्ट टाइम पोषण उत्तर टाइम होते हैं, 1952 इस द ईयर ऑफ लैंग्वेज मूवमेंट, ए इसे, एक ही नहीं किंतु लेखा रहे से, हम तो उधर के देखा ही तो बारी यहाँ तक है, ए शालवा समय। शिक्षा दिवं दूरा एर पर यामी तुम अधिर के ये क्वेश्चन नंबर थ्री टक करा बो। क्वेश्चन नंबर थ्री दी देखो एक ने की लखा रहे से। यामी तुम अधिर के उत्तर टक करे जैसे एक टू पर जाई। आश्चर्य भालो किसी नाथक ले कंप्यूटर बाय स्मार्ट बोर्ड लैपटॉप नाथक ले आश्चर्य এই যে ইউজড শব্দটা লেখা হয়েছে ইউজড এই উত্তরটা এক নম্বরটা হবে ইংলিশ ইজ ইউজড ইংলিশ ইজ ইউজড ইন্টারন্যাশনালি ইংরেজি কিন্তু আন্তর্জাতিক ভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে তারপর দেখো ইট ড্যাশ আস এটা আমাদেরকে সাহায্য করে উত্তরটা হবে ইট হেল্পস আস ইট হেল্পস আস এটা বি নম্বরটা হবে তারপর দেখো দোজ হু নো এখানে এই যে নো শব্দটা রয়েছে এটা হলো তিন নম্বর হবে নো ইংলিশ মে গেট এ গুড জব so people sorry english is english ekhane is hobe last eta ki hobe is hobe e jekhane to be verb etake dhorte hobe tomader is dhorte hobe english is eta koto number eta hocche d number proshner uttor d number proshner uttor tole asha kori tomra bujhte parcho ami uttor ta abar bolbo english is used internationally it helps us to communicate with others those who know english may get a good job so english is a passport uh, passport of better future. Shikhar di mandura. Here for you, I As a question one to the kore diye si three three four number tar ta to mandir ke aje ekush February je samari rese. Ah, ei samari tek to pore shonai. It it a uttar mala kintu. It is admitted by the uh, by by all that the importance of uh, English as the international language is great. Almost all the international uh, transactions are performed in English. People communicate with one another in English. In international meetings and conferences, English is being used. So, in, so we should learn English to ad adjust ourselves with the whole world. Just with the channel number summary, Ruttar, if you want to see it, you can see the grammar answer. जैसे तो हमारे एक टू शुभिदा है, एक ने देखो एक नंबर जे हमारे ग्रामर टोरे से जे सॉरी पास नंबर, पास एर ए नंबर टम्य आगे कोरे दिच्छे, पास एर ए, ये तो क्यों बोल से देखो, इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग, बंदर एक ने उत्तर हो बोलते, हैज बीन हो बोलते, पहले पहले तुम रहो बोलते, ए जे हैज लेके, बीन अच्छा एक है ना आठवें दिवस तो सीने इट हैज बीन रेनिंग तुम्हारे तो बुस्ते बार सुनिए स्टोरी तो ले इज एक है ना इट हैज बीन रेनिंग बहुत शीत दिवस सिंस मॉर्निंग एयरपोर्ट अम्म देखा है जैसे एयरपोर्ट टक्की हो बे 
এরপর এটা দুই নম্বর বি এই দেখো বাক্যের শেষে এই আর উপরেরটা হলো সিন্স থাকলে কিন্তু হ্যাভ বিন হ্যাজবিন হয় আমি বলতেছি সিন্স বা ফর থাকলে সাবজেক্টের পরে এটার সাথে যেহেতু হ্যাজবিন হবে তাহলে আমরা হ্যাজবিন বসালাম আর রেইনের সাথে আইনজি হবে আর বাক্যের শেষে যদি অতীতকাল থাকে তাহলে সবসময় বারো পাস্ট ফর্ম হয় এখানে কামের পাস্ট কি কামের পাস্ট কি কামের পাস্ট হলো কেম কামের পাস্ট কে কেম এর উত্তর ঠিক আছে এবার দেখো তারপরে যে তিন নম্বরটা তিন নম্বর ওয়ান সি আই সো দ্য বয় প্লেইং কোনো বাক্যে শেষে যদি শূন্যস্থান থাকে তাহলে তোমরা ওই ভার্বের শেষে আইনজি বসাই দিবা তাহলে এখানে লেখা লেখা আছে প্লে আইনজি যুক্ত করলে হবে প্লেইং ঠিক আছে উত্তরটা এটাই হবে এরপর ডি নম্বর ডি নম্বর প্রশ্নের উত্তর হলো ইফ আই এখানে বি থাকলে সবসময় এখানে ওয়ায়ার হবে ইফ দিয়ে প্রশ্ন করলে ওয়ায়ার হবে ডাব্লিউ ই আর ই ঠিক আছে ওয়ায়ার আচ্ছা ভালো লেখা হচ্ছে না এখানে তারপরে এই নম্বরটা দেখাচ্ছে তোমাদেরকে শি ইজ গ্রোয়িং গোয়িং নাও এখানে কোনো বাক্যের শেষে যদি নাও থাকে তাহলে মূল বার সাবজেক্টের পরে আমি যার তাহলে শীর্ষ সাথে কী বসবে শীর্ষ সাথে ইজ বসবে আর গোয়ের শেষে কী হবে গো প্লাস আইএনজি গোয়িং শি ইজ গোয়িং শিক্ষার্থী বন্ধু লাস্টেরটা হচ্ছে দেখো মিস্টার আলম মিস্টার আলম এখানে উইল বিল্ড হবে উইল বিউ আই এল ডি বিল্ড কেন হলো তা আমি বলে দিচ্ছি এই দেখো বাক্যের শেষে ফিউচার রয়েছে নেক্সট ইয়ার মানে পরের বছর তাহলে ভবিষ্যৎ বোঝাইলে শ্যাল উইল মূল ভাষাতে আইএনজি মূল ভার্ব শ্যাল উইল তারপরে হলো মূল ভার্ব আমি নিয়মটা আবার তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যদি এই যে নেক্সট ইয়ার থাকে বা অতীত ভবিষ্যৎকালকে উল্লেখ থাকে তাহলে তোমরা শ্যাল বা উইল লিখবে শ্যাল বা উইল এস এইস এ ডবল এল শ্যাল অথবা উইল লিখবে লেখার পরে তোমরা হচ্ছে এই তারপরে মূল ভার বসিয়ে দেবে এইভাবে কাজটা করবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে তাহলে আমার পাঁচ নম্বর প্রশ্ন উত্তরটা করে দিলাম এবার আমি তোমাদেরকে এই যে ছয় নম্বর প্রশ্ন উত্তরটা বলে দেই আমাদের ন্যারেশন এটা সেন্টেন্স ন্যারেশন প্রথমটা কি দেখো তার দ্য টিচার সেইড দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড তোমরা কি করবে যেহেতু চিরন্তন সত্য বাক্য এর কোনো পরিবর্তন হবে না দ্য টিচার সেইড এরপরে তোমরা একটা এই যে দ্যাট বসাই দিবে এই কমার জায়গায় একটা দ্যাট বসাই দিবে তারপরে যা আছে সবই রাখবে তবে স্মল লেটার লিখবে সবগুলো ঠিক আছে তাহলে উত্তরটা কী হবে আমি কয়ে দেই দ্য আর্স টিচার সেইড দ্যাট দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড এটি হবে উত্তর তোমরা এখানে কিন্তু চারটে অ্যান্সার করতে হবে ঠিক আছে এরপরে দেখো তোমরা আরও সহজগুলো করতে পারো এই যে এখানে দেখো এই যে সি নম্বরটা দ্য বয় শেষ শেষ থাকলে কিন্তু এই যে ভার্বের পরিবর্তন হবে না রিপোর্টেড স্পেসের ভার্বের পরিবর্তন এখানে যে ভার্বের পরিবর্তনটা হবে না দ্য বয় শেষ তারপরে তোমরা একটা দ্যাট লিখবে এখানে টি এইস এটি দ্যাট দ্য বয় শেষ দ্যাট এখানে মাই ফাদার আছে না মাই ফাদার জায়গায় হিজ ফাদার লিখবা যেহেতু ওর বাবার কথা বলতেছে এটা আমার বাবার না ঠিক আছে তাহলে শেষের পরে কি লিখবে দ্যাট লিখবে দ্যাটের পরে ওই যে হিজ মাই ফাদার আছে তাহলে আমরা লিখব হিজ ফাদার ঠিক আছে হিজ ফাদার আচ্ছা তারপরে হচ্ছে ইজ ওয়ার্কিং অ্যাব্রয়েড ঠিক থাকবে আচ্ছা এরপর দেখো তিন নম্বর প্রশ্নটা গেল দুই নম্বরটা আমি করে দিচ্ছি হি সেইড টু মি এখানে সেইড টুটা পরিবর্তন হবে সেইড টুটা কী হবে সেইড টু পরিবর্তন হয় আক্সড হবে কারণ এই যে প্রশ্ন প্রদক্ষিণ রয়েছে হি আক্সড মি এখানে ডাবলু এস থাকলে ডাবলু এসি বসবে হোয়েন ইউটা থাকলে কেউ বই যেহেতু তোমাকে মি বলছে মি তুমি নিজেই বসো তাই হোয়েন আই উইলটা হয়ে যাবে উড গো হোম হোয়েন আই উইল গো হোম তারপর দেখো তিন নম্বরটা শেষ চার নম্বর দুই নম্বর শেষ এবার ডি নম্বরটা করে দিচ্ছি শি সেইড টু মি আছে না শি সেইড টু মি শি টু ওল্ড মি লেখো শি টু ওল্ড মি তারপরে হচ্ছে এই যে মে থাক মে আফটার সেন্টেন্স চলে এই কমার থাকার ডেট দিতে হয় তাহলে শি টোল্ড মি টোল মি দ্যাট আল্লাহ মাইট মে থাকলে মাইট হয়ে যাবে এটার সূত্র রয়েছে সূত্রটা আমি তোমাদেরকে বলছি প্রথমে সাবজেক্ট দিবে তারপরে মে থাকলে মাইট হয়ে যাবে শি মাইট হেল্প ইউ থাকলে কী হবে হিউ থাকলে ইউ থাকলে মি হবে আর একটা আচ্ছা আজান দিচ্ছে দেখো আমি তারপরে এই যে এক নম্বর প্রশ্নটার উত্তর দেখে দ্য গার্ল সেইড হোয়াট এ নাইস বার ইট ইজ এটা হচ্ছে একটা এক্সপ্লেমেশন দ্য গার্ল এক্সপ্লেমড উইথ জয় দ্যাট হোয়াট এ নাইস বা হোয়াট এ নাইস বার্ড ইট ওয়াজ হয়ে যাবে ঠিক আছে যাই হোক শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম এই সাইডে আরও অনেক গ্রামাটিক্যাল কাজ রয়েছে 
আমি তোমাদেরকে আধান হচ্ছে একটু পরে তোমাদেরকে বলতেছি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদেরকে এখন হচ্ছে একটু সহজ পড়াগুলো বলতেছি অনেকেই কিন্তু কঠিন পড়াগুলো বুঝো না তাই আমি তোমাদেরকে সহজ পড়াগুলো বলে দিচ্ছি আমি এখন আট নম্বরটা পড়াবো ঠিক আছে তাহলে উই ক্যান সুইম এখানে এক নম্বরটা কি উই ক্যান সুইম উত্তরটা আমি বলে দিচ্ছি এই ক্যান লেখবা ক্যান টুই ক্যান লেখে অ্যাপোস্টোপিটি আর শেষে উই লেখবা আর প্রশ্নমূলক চিহ্ন দিতে হবে কিন্তু ঠিক আছে নান উইল ডু দিস তাহলে হলো আর কি হবে উইল দে উইল নট কিন্তু হবে না উইল প্রথমে লিখবে তারপরে দে হবে উইল দে যা আমি চারটার অ্যান্সার করে দেই আসলে এখানে জায়গা নাই উইল দে লেখে প্রশ্ন চিহ্ন দিবা দ্য বার্ডস ফ্লাই পাখিরা ওরে দেখো ফ্লাই হচ্ছে মূল ভার ঠিক আছে এই জন্য আমরা কি করব আর প্রথমে হচ্ছে ডোন্ট লিখব যেহেতু এটা হ্যাঁ বাদক বাক্য তা আমরা না বাদক করবো ট্রাক্টর না বাদক করতে হবে ডোন্ট দে পাখি বেশি এই জন্য দে হচ্ছে আর বন্ধুরা এরপর দেখো নাথিং ইজ ইম্পসিবল এখানে ইজ আছে না ইজটাকে তোমরা লিখে রাখবে ইজ দিবা নট তো যেহেতু আছে নাথিং নেগেটিভ শুধু আর ইট এটি নাথিংয়ের পরিবর্তে ইট বসে তাহলে ইজ ইট শিক্ষার্থী বন্ধুর এরপরে তোমরা এই যে এখানে নয় নম্বর যে প্রশ্নটা রয়েছে দেখো এখানে বাংলাদেশের বিটাকে কি করতে হবে বড় হাতে করতে হবে না বাংলাদেশে স্মল কান্ট্রি বাট সি হ্যাজ এ ভাস্ট পপুলেশন এরপরে এখানে ফুল স্টপ দিয়ে দিবে অ্যাট প্রেজেন্টের রেটে বড় হাতে লিখবে অ্যাট প্রেজেন্ট হার পপুলেশন ইজ সিক্সটিন ক্রোডস এনে একটা ফুল স্টপ দিয়ে দিবে তারপরে এই ডাব্লুটাকে বড় হাতে করবে উই নিড টু কন্ট্রোল আওয়ার পপুলেশন গ্রো মোর ক্রপস অ্যান্ড দাস আচ্ছা যাই হোক এরপর ফুল স্টপ দিয়ে দিবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরে তোমরা হচ্ছে এই যে দশ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটা দেখো প্রথমটার উত্তরটা আমি বলে দিচ্ছি ড্যাশ ই হি ইজ পোর হি ইজ অনেস্ট এখানে প্রথমটার উত্তর হচ্ছে এই যে এটা হবে দো দো হি ইজ পোর হি ইজ অনেস্ট তাহলে এটা হলো এক নম্বর আচ্ছা আমি এটা ভালো করে দেই দো তারপর দুই নম্বর দেখো শি ডাজ নট গো টু স্কুল এই যে এখানে দেখো অ্যাজ শব্দটা রয়েছে অ্যাজ অ্যাজ শি ইজ ইল যেহেতু সে অসুস্থ তাই সে স্কুলে যেতে পারে না তিন নম্বরটা ডু অর ডাই ডু অর ডাই তাহলে এখানে সি নম্বরটা হচ্ছে এই এটা হবে অর তারপর ডি নম্বরটা কি ডি নম্বরটা হচ্ছে ডি নম্বর ই ফাই ওয়ারে বা কিং ই ফাই ওয়ারে কিং এই যেটা হলো ডি নম্বর হচ্ছে ঠিক আছে এবারে ই নম্বরটা কি দিস ইজ দ্য বুক হুইস হুইস আই ওয়ান্ট এটা হল কত নম্বর হচ্ছে ই নম্বর দিস ইজ দ্য বুক আচ্ছা ওয়েট হিয়ার আনটিল আই ওয়ান্ট রিটার্ন হবে এই যে এটা এফ নম্বরটা হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আমার ক্লাসটা শেষ হলো ক্লাসটি তোমাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিও পারলে তোমাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিও তোমরা যারা এখনও ইংলিশ উইথ আজিম ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আর ভোকেশনাল যত পড়া রয়েছে ইংলিশ বিষয়ক সেগুলো আমি অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করব যেহেতু আসলে অনেকেই ভোকেশনালের ক্লাস কিন্তু বানায় না আসলে আমি এখন থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ভোকেশনালের ক্লাসগুলো বানাবো যাতে ভোকেশনাল শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপকৃত হতে পারে তো শিক্ষার্থীরা তোমরা আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও তোমাদের জন্য যে যে পড়া বানাতে হবে বা দরকার সেগুলো আমি বানিয়ে দেব তোমরা সেগুলো অবশ্যই দেখবে ইনশাল্লাহ তোমরা প্রত্যেকেই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ